Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kamista ng Corpus Christi o ang banal na katawan at tubo ng ating Panginoong Iso Kristo. Tunay nga sumasa atin siya sa sakramento ng bago at walang hanggang tipan. Ang buhay na alaada ng mapangligtas niyang pag-aalay ng sarili. Siya ang buhay, siya ang buhay na tinapay mula sa langit na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Inialay niya sa krus ang kanyang katawan at dugo para sa kaliligtas ng mundo. Sa kayo, Eucharistia, patuloy na iniaalay ng Panginoon, Jesus, ang kanyang sarili bilang ugat ng banal na buhay para sa sangkatauhan. Sa mga panahon, hindi tayo naging karapat-dapat makibahagi sa pagdiriwang ng sakramentong ito. Hilingin natin ang kapatawaran ng Panginoon. Panginoong Yesus, pinagkalooban mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, pinatawad mo ang mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, binubusog mo kami ng iyong katawan at dugo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng magapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon namin ni Yeso Kristo. Ang huling ngapunan ay nilagang mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagbabakasakit ukol sa mga tao. Ipagalaw mo ang aming kailingang ang iyong katawan at tubo ay aming dangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Alalahanin niyo kung paano niya kayo pinatubayan sa ilang sa loob ng apat na pung taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Pinaruan niya kayong magpakumbaba. Ginutong niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninono. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilibutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin ng bansang Egypto. Siya ang patnubay, siya ang mapatnubay sa inyo, paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng mga makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukan siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala ang salita ang Diyos. Salamat sa Diyos. Puri Bye.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Purinto. Mga kapatid, hindi ba ang pag-inom natin ng sakalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon'y hain sa daibig. Handong na kay bigibig, kailan may di masasahi. Pagkahay lahat ng ialay si Isaan. Ang korderong nagliligtas, ang mananang nagsi. Pasto naming mapagmahal kami yung kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akain mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Dulot ay buhay si Jesus na buong mahal. Buhay natin siya kay nanman. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. 
Magpapuri sa iyo, Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Noong pa lang yung sinabi na Yesus sa mga tao, ako ang pagkain na bibigay buhay, na buhaba mula sa langit, mabubuhay, magpakilan man ang sino mang kumain ito. At ang pagkain na bibigay ko sa kabubuhay ng sandibutan ay ang aking laman. Dahil dito nagtalo-talo ang mga hudyo, paano may bibigay sa atin ang tao ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inamin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sabagat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at tuminom ng aking dugo ay mananaan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako ay napubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng iyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. So, dakilang kapistahan na Corpus Christi. No? Katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. No? Body and blood. Isang dakilang kapistahan na nakita po natin sa mga Uh, paghahanda natin sa ating uh, mga nakalipas na mga araw ano, sa ating pakikisa sa liturhiya ng simbahan yung parahon ng muling pagkabuhay ang pagkakiyat ni Jesus sa langit ang pagkapadala niya ng Espiritu Santo ano, ang kapistahan ng banal na Santa Flo at ngayon ay ang kabistahan na banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. So, kaya bigyan natin ang higit na pag-inilay no? so, sa ating pong kanina nagkaroon tayo ng mula o kagabi nagkaroon tayo ng pagkatanod sa banal ng sakramento sa altar para mabigyan natin ng pagkapalangal ang katawan at dugo ng ating Panginoong Isu Kristo. May tatlong bagay na nais kong pagnilay-nilayan natin ngayon sa araw na ito. Ano? Una, ang utos ng pagkain at pag-inom. Ano? Ang utos ng pagkain at pag-inom. Alam niyo, ngayong panahon na ito, no, ako ay nagtataka lamang sa ating mga mambabato sapagkat uh, may mga nagahain ng mga panukalang batas na para magang pinagbabawal ang pagkain no, kasi lalagyan ng excise tax. No? Lalagyan daw ng excise tax ang pagkain ng kanin. Lalagyan daw ng excise tax ang pagkain ng mga bagay na at pag-inom ng mga bagay na matatamis. At lalagyan din daw ng, ng excise tax ang mga pagkain na maalat. 
Sabi ko, ito ay yung mga anti-poon. Sino ba lang kumakain ng kanin? Sino lang ba yung hindi kumakain ng kanin? Eh di yung mga mayayaman, sabi eh yung mga para daw walang masayang sa sa eat all you can. Sino lang ba ang makaka-afford ng eat all you can? Uh, kundi yung mga mayayaman. Uh, yung ibang alamang, kanin nga lamang at saka toyo eh. No? Ay nakakaraos na. No? Lalagyan mo pa ng tax. Ay kuminsan po ay nakakalungkot. Pero nakita po natin ano, para ba lang ang utos sa ilin, huwag kang kakain no, ng mga bagay na ito. Pero yung hapon ay pinahayag sa atin ngayon ngayon, ang utos ng pagkain. Pinag-utos pa ng Diyos ng kumain. No? Maliwana ko. No? Well, wala po ito sa sampung utos ng Diyos. No? Pero ano sabi ni Jesus? Tandaan ninyo. No? Yun ang sabi ni Jesus sa Evangelion ni San Juan. Hanggang hindi kayo kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. E biro niyo yun, kapag hindi tayo kumain ng pinapakain na Yesus, wala tayong buhay. Kaya ibig sabihin, yun ang magiging buhay natin bilang mga mananalig kay Jesus. At ano yung kakainin natin? At ano yung inumin natin? Ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Maliwanag, no? hindi kayo magkakaroon ng buhay. At hindi lang mo basta sinasabi kasi yung sabi ng iba natin mga kabatid na mga ah, hindi katoliko. Sabi nila, ay ano lang yan? Symbolism. May mga kristyano kasi na mayroon si Min silang kumunyon. May mga kristyano na wala talaga silang kumunyon. No? Pero yung iba natin mga kabatid na mayroong kumunyon, ginagawa lang nila ito once a month. Sabi nila, ay simbol lang yan ni Kristo. Hindi ho. No? Hindi lang mo yung simbol. No? Hindi lang mo kunyari yan. Hindi naman sinabi ni Jesus na ha? Kainin niyo kunyari ang aking katawan. Hindi, ano? Anong sabi niya? Kainin niyo ang aking katawan. Inumin niyo ang aking dugo. At hindi lang po ito sinasabi rin ng iba na nga. Ang tinutukoy na Jesus ay ang salita ng Diyos. Ang pagkain ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ay sumunod tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang ito salita ng Diyos na walang laman, kunit ang maliwanag ay alin, ang pagkain ng kanyang katawan, ang pag-inom ng kanyang dugo. Kaya nga mismo yung mga hudyo ay nagtalo-talo. Anong pinag-usapan nila? Paano niya maibibigay sa atin ang kanyang katawan bilang pagkain at ang kanyang dugo bilang inumin? Kaya maliwanag ko, na ang iniutos na Yesus Helen, pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. At saan namin itong pinapakinabangan? Ah, sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. Ano? Sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. Kaya isang patuloy na paanyaya at bagamat ito kuminsan ay ilang beses kong inuulit pero dahil ito yung sentro ng ating pananampalataya, Ellen, kung walang hadlang, every time na kayo'y makikisa sa banal na banal pagdiriwang ng misa, tumanggap kayo ng kumunyon. Tumanggap kayo ng kumunyon. Ano lang ba yung hadlang? Kasalanang malaki. Ano gagawin ka ba may kasalanang malaki? Hindi mangumpisan. Ano ba yung pangalawang hadlang? Yung isang oras na hindi pagkain ng anuman at pag-inom, maliban sa tubig, bago magkumunyon. Pero kapag wala, ang, wala yung dalawang bagay na ito, ay tumanggap tayo ng kumunyon. Bakit? Yan ang sabi ni Jesus eh. Hindi ka magkakaroon ng buhay kapag hindi mo kinain ng aking katawan 
at inumin ang aking dugo. Sa natin pwede gawin ang sa loob lamang ng banal na pagdiriwang ng misa. No? Kaya ngayon patuloy natin pamiyaya na rin. Magsimba kayo kasi hindi kayo makatanggap ng kumunyong kapag hindi kayo nagsimba. No? At isang bahagi rin nun. No? Kaya po yung mga may sakit, ay yung mga kapatid natin na mga may sakit, yung lalong-lalo na po sa ating parokya na binibigyan natin ng pagkapalagay yung mga may sakit. Kaya po yung mga may sakit, binibigyan natin ng kumunyong. No? Hindi sila makasimba sa lisimba. No? Kesa sa nagsisimba sa TV. No? Pero para makompleto sila, ah, binibigyan natin sila ng kumunyon. Sa so, pamagitan po ng ating mga lay ministers of Holy Communion. Para ano, ah, makinabangan nila, ano, matugunan nila yung utos na ito. Ang utos ng pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo para tayo ay magkaroon ng buhay. Ano? Yun po yung una. Ang utos ng pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Pangalawa, isang patuloy na pagpapasalamat. Ito po yung pinapaalala sa atin ni Moises sa aklat ng Deuteronomio sa unang pagbasa no? na pinapaalala niya sa mga Hudyo. Pero nais na Makita rin po natin ngayon. Kasi bakit? Kasi sinasabi po ni Moises na na ang Diyos na patuloy na nangangalaga sa kanyang bayang Israel lalong-lalo na sa pamagitan ng pagbibigay ng pagkain na galing sa langit. Na kung titiyan po natin ay Pinapanguna ang sakramento ng banal na Eukaristiya. No? Pero isang pagkakasalamat kasi bakit? Para po sa mga Hudyo, napakalaga po yung pagkain ng tinapay na galing sa langit. No? Kasi ito yung kanilang naging pagkain. Nung sila naglalakbay patungo lupang pangako. Ano yung lupang pangako? yung Jerusalem na yun. Ano? So, mula ay hinto hanggang Jerusalem. Gaano nila katagal nila kadyan? 40 years. Ano yung naging pagkain nila? Yung tinatawag nating mana. Ano? Ang pagkain na galing sa lang. So, yun ang nagbigay sa kanila ng lakas. Ganun din po. Ano? Tayo bilang mga Kristiyano, kaya nga rin po, kung inyong maalala, yung sakramento ng banal na kumunyon, ang banal na misa ay tinatag din sa araw ng kapistahan ng tinatawag po natin Passover Feast. Ang piyesta ng pagliligtas ng bayang Israel mula ah, sa, ah, sa pamagitan ng kamay ng Diyos na pinapahayag nila mula sa ihito hanggang makamit nila ang lupang pangako. At ito rin, ito yung pinapahayag na tayo nagpapasalamat dahil sa pamagitan po na paghihirap, pagamatay at muling pagamuhay ng ating Panginoong Isokristo ay iniligtas tayo mula sa kasalanan mula sa asalan upang magkamit ng lupang pangako. Ano yung lupang pangako? Yung tinatawag po natin langit. Ang buhay na kasama ang Diyos. Kaya tayo ay dapat din magpas... Kaya po yung salitang Eucharistia. Yung pinanggalingan na ang salita natin na banal na misa no? ay sa Griego po yan po ay Eucharistia nang ibig sabihin natin pagpapasalamat pagpapasalamat sa pagliligtas ng Diyos na ibinibigay niya sa atin kasi bakit? ito yung maging lakas natin 
Dito tayo kukuha ng lakas sa ating pakikinabang ng kanyang katawan at dugo upang harapin natin ang hamon ng daigdig na ito. Upang may sakatuparan natin yung kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Anong sabi? Yung pag-iwas sa kasalanan at paggawa ng kabutihan. Kung niya pong maalala nung mga nakalipas na araw, ang pangang miliya na ipinahayag po ng ating Panginoon sa Priswilid. Kinakailangan na higitan ninyo ang kabanalan ng mga iskriba at mga pareseyo. No? So, isa pong halimbawa doon na para mahigitan yung mga uh, kabanalan ng mga iskriba at mga pareseyo din. Na kapag mayroong kang naalalang mayroong kang kapatid o kapwa, na may galit sa iyo, ano sabi? Puntahan mo. Magagawa mo. Hindi mo mong gagawa yun. Magagawa lamang yun sa tulong ng grasya ng Diyos. Saan mo kukunin yun? Ah. Sa pagtanggap ng kanyang katawan at dugo. Sa banal na Eucharistia. Dito tayo kukuha ng dakas. Ito yung kung tawagin po natin ay ang ating nourishment, yung sacrament of baptismal in, ang buhay sa Diyos. Ang sacramento ng banal na Eucharistia o yung banal na kumunyan ni Alin, yung para tayo ay magkaroon ng lakas upang magampanan natin ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Kaya, kinakailangan natin ang patuloy na pagkapasalamat. Patuloy na pagkapasalamat. Simply by going to to Mass and receive the communion. Sabi pa nga po rito sa unang pagbasa yun. Yung yung mga mga Uh, ninuno ninyo ano? mga ninuno ng mga Israelin ay hindi naman nila alam yun eh ano? tulad din po na ipinahayag si Evangelio natin ngayon ano? hindi nila kinala yung kanilang kinain pero alam nila yun galing sa Diyos at nagbigay ng kalakasan sa kanila ano? maaari hindi natin higit na maintindihan ang misteryo ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Christ pero alin Maunawaan na ito na ito ang magbibigay ng lakas sa atin para tayo ay makatawid sa bawat hamon ng daigdig na ito. So yun po yung pangalawa. Pagkakasalamat sa patuloy na pagliligtas ng Diyos sa atin. Pangatlo, ang tinatawag po natin buhay na walang hanggan. Kasi ang pinakahantungan ng pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo ay ang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Sabi ng iba eh, langit. Ano ba yung langit? Ito ba yung isang uri ng lugar? No? Pwede. Sa ngayon po sa ating parang para ito yan, ang isang estado ng buhay. No? A state of life. It is not a place. It is a state of life. Ano yung estado ng buhay? Na makasama natin ang Diyos. Na alam natin na inasira gawa ng pagkakasala ni Eva at ni Adam. So yun, ang, yun yung langit. Ang kasama mo ang Diyos. No? Ang kasama mo ang Diyos. Sa banal na Eucharistia, sa banal na komunyon, no? pinatitikim sa atin ang langit. Kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa, sabi nga ay, we enter into the time of God. Pumapasok tayo sa oras ng Diyos. Bagamat tayo, mula 6.30 hanggang 7.30, yun yung oras natin. No? Pero yung panahon na kapag tayo nakilisa sa banal na pagdiriwan ng misa, no? naging kaisa tayo ng Diyos. So we enter into eternity. No? Bakit? Kasi ang Diyos ay eternal. No? 
nakakasama natin ang Diyos. Na siya ang nakalipas, siya ang kasalukuyan, at siya ang inaharap. Kasi bakit? Kasi tayo po ang dinadala sa oras ng Diyos. Hindi ang Diyos ang dinadala sa oras natin. Kaya anong sabi nga ako natin? Sa banang ang pagdiriwang ng Misaelin, sila sa ngayon natin ang nangyari sa bundok ng Kalbaryo. Ano nangyari sa bundok ng Kalbaryo? Ang paghahandog ng sarili ng Diyos para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. So, isinasa ngayon. Hindi natin inuulit. It only happens once. Isang beses lang nangyari ang pagliligtas ng Diyos. Pero dahil sa ating framework na tayo ay merong katawan, we are under time and space. No? Kaya rin, sa atin, ay after to ta, almost 2,000 years ago. Pero sa Diyos, His time is eternal. Kaya nga tawag natin yung in God's time. So, anong nangyayari? Tayo ay pumapasok sa presensya ng Diyos. Tayo ay pumapasok sa oras ng Diyos. Ang tawag ko nga po rito ay tayo ay nakikisaw-saw sa oras ng Diyos. Tuwing tayo nagdiriwang ng banal ng Amisa, lalong-lalo na kapag tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo. Bakit? Naging kaiisa natin ang Diyos. Sa katawan. Pero sa panahon ng Diyos. And that is langit. Yan po ay kung tawagin po natin ay bahagi ng tilamsik ng langit na huwag nating kalimutan na bahagi ng ating pagkapasalamat na ibinibigay ko sa atin. Sabi ko nga siguro kung talagang naiintindihan natin yung dakilang biyaya na ang pagkanarito ng Diyos sa anyo ng tinapayad ng alak, nandito ang Diyos. Pero sabi nga natin ay mas iba kung minsan siguro yung pagdihin natin. Pero ito yung inihalay ng Diyos sa atin. Ang makasama siya sa anyo ng tinapay at ng langit. Bilang paghahanda natin at bilang maging bigay ng lakas sa atin para rin makamit natin ang kanyang presensya doon sa kanyang kaharian sa langit. Na siyang ating patutunguhan at ang ganang. Kaya ito may inihali ko po sa inyo sa pagdiriwang na sa araw na ito, no? sa kabistahan ng banal na katawan ng dugo ni Jesus. Ang utos ng pagkain at pag-inom, ang pagkain ng kanyang katawan at ang pag-inom ng kanyang dugo. Pangalawa, ang patuloy nating pagkapasalamat sa bagat binibigyan tayo ng kanyang lakas upang makamit din natin ang buhay na walang hanggang. Pangatlo, hindi lamang ang pagkakamit ng buhay na walang hanggang na bina, bina titikim din sa atin kung ano ang langit. Kasi bakit? Ano yung langit? ang makasama ang Diyos. Ang mapabilang sa panahon ng Diyos.
Sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa mga mga Diyos, Panginoon na ating lahat. Nagkatawa ng tao ay siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinangalang ng Santa Maria ang Biyo. Ay pinagpapasakit ni Pong sa Pilato. Pinapos sa krus na matay ang nilipin. Manaawas na doon ang nang mga ima. Na may katuwaan ng buhay na maguli. Umakyas sa langit. Nalulubos pa ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang mula at paririto at tutupo sa buhay na matay ang tao. Sumasampal na tayo ng mga po sa Diyos Espiritu Santo. Sa banal na simbahan katolika. Sa kasangan ng mga banal. Sa kapatawar ng mga kasangan. Sa pagkabuhay ng mali ng mga tayo ng tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin mula sa Diyos Ama. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ang tinapay ng buhay. Na kanyang... Mapawi ang ating pagkagutom at busugin tayo bilang sambayanan niyang nananalig. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan upang ang sambayanan ng Diyos ay mamuhay ng may katapatan sa Eukaristiya at naglilingkod sa kapwa-tao, manalangin tayo. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan upang sa pamamagitan ng Eukaristiya, kami ay mabuklod at mamuhay sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan upang ang lahat ay hangarin ang pagkain naghahatid sa buhay na walang hanggan ang katawan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan upang ang lahat ng tatay ay maging matatag sa kanilang tungkulin sa pamilya at patatagin sila sa anumang uri ng pagsubok, manalangin tayo. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan upang ang mga yumaong binak, binusog ng banal na Eukaristiya sa kanilang paglalakbay sa mundong ibabaw 